Kuzuzang Polá, jó napot kívánok, mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Valcsicsák Zoltán vagyok, a Magyar Butáni Baráti Társaság elnöke. És hát ma én leszek a túravezető, szeretném önöket elvinni Butánba. Hát Bután egy ö, igen rejtélyes, titokzatos ország, nagyon kevesen tudják szerintem pontosan elhelyezni a térképen, és hát még kevesebben voltak ott. Egy ö, kicsi ö, elrejtett himalájai királyság, nagyon sokan semmi mással, mint a boldogsággal ö, rakják össze, hogyha Butánt hallják, akkor a boldogság, illetve a butó nemzeti boldogság, a butó nemzeti boldogság, mint koncepció, jut eszük be az embereknek erről. És hát a marketing, a turisztikai marketing is ezt mondja, Bután a boldogság helyhez kötött, és ez a hely Bután. Most ezt, ez volt az egyik oka annak, hogy én először tíz évvel ezelőtt eljutottam Butánba, engem is érdekelt ez a kis ország, és főleg az, hogy tényleg igaz-e, hogy ott boldogak az emberek, vagy boldogabbak, mint mi. Szerettem volna ezt én magam megtudni, mert sokszor az van, hogy amit úgy hívunk, az nem az. Tehát például itt van ez a boldog csirke. Hát nem tudom, ugye ez a neve, ez a márka neve ennek a csirkének. Nem tudom, hányan gondoljuk azt, hogy ez egy boldog csirke. Valószínűleg inkább azt gondoljuk, hogy ez egy döglött csirke, amit hamarosan meg fogunk enni. Amit csak azt jelenti, hogy a szavak néha nem azt jelentik ma már, amit eredetileg megváltoztak, kiüresedtek. És engem tényleg érdekelt, és saját magam szerettem, megnéz, szerettem volna megnézni, hogy Bután tényleg boldog-e, és hogyha igen, akkor mi a titka. Hát tíz év ezelőtt indultam el, egészen pontosan 2011. januárjában, először Butánban, Butánba, és... Mint látszik is a térképen, Bután a Kína és közé, India közé beszorított kis országa a Himalája lejtőin. És én szinte mindig, azóta is, minden évben Nepálon keresztül érkezem ide. Hát csak azért is, mert Katmanduból Páróba, a butáni reptérre az út egy órás, és hogyha baloldalt ülünk, és azt javaslom mindenkinek, hogy ott üljön, akkor gyönyörűen látszik a Himalája vonulata. Először a Nagyhegy, az Everest, majd kicsit később az India határnál a Kancsenzönga, ami sajnálatosan két magyar hegymászó életét követelte néhány éve, és utána már nem sokkal meg is érkezünk Bután felé, de még előtt érdemes azon elgondolkodni, hogy az Everesten körülbelül ilyen képeket lehet készíteni, amit persze nem én készítettem. Tömeg van, sajnos, és hát ezzel szembe Bután egyik legmagasabb és a legszentebb csúcsán, a Jomolharin, ez a kép 1970-ben készült, és azóta senki nem mászhatta meg. Butáni oldalról tilos erre a hegyre fölmászni. Ők kicsit másképp gondolják a hegymászást, nem szeretnék, ha az lenne, mint Nepába. Tehát visszatérve halad repülőnk Bután felé, és a butáni hegyekbe érkezünk, a reptér maga kb. 2300 méter magasan egy völgybe helyezkedik el. Tehát ahhoz, hogy a repülőnk leszálljon, először a völgybe a völgy vonalát követve kell csak a szemére hagyatkozva a pilótának repülni. És hát ahogy haladunk, közel jönnek a fák, közel jönnek a házak, és elmegyünk emellett a kolostor mellett. Ez a párói nagy kolostor. Arról híres többek között, hogy Bertolucci, itt forgatta a Kis Butha című filmet, és benne Kiánu Reeves-el a buthával. És utána már nem sokkal fel is bukkan a állítólag világ egyik legveszélyesebb reptere. Hát azért állítólag, mert a 80-as évek óta üzemel, és egyedül egyetlen egy baleset volt eddig, egy kisebb, akkor is azért, mert nem a, nem a tapasztalt pilóták, hanem egy magángép, magánpilótája vezetett. Ide a leszállást olyan 8-10 pilóta képes véghez vinni, de azok erre vannak tréningezve. Érdekesség, hogy az egyik pilóta a király apósa. Tehát leszállunk, akkor ez a kép fogad minket, parasztházak mellé érkezünk, és ha kiszállunk, akkor már ott a reptér betonján fantasztikus, friss levegő csap meg minket. Butánban nagyon tiszta a levegő. És hát elindulhatunk, 
mert hogy ezért jövünk, hogy bejárjuk az országot, hogyha elindulunk nyugati rő, párói reptértől, keletfele haladunk, a reptér után a következő völgy Timpuváros, a főváros, majd így szépen tovább haladhatunk kelet felé az egyetlen autóúton, 3000 méter magas csúcsra fel, vagy hágóra fel, tovább 2500-as völgy, megint egy 3000-es hágó, egy 1500-as völgy, és így tovább. Mint látszik, nagyon szépen tudunk haladni az észak-déli völgyekben. És hát az is jól látszik, hogy ez az ország egy nagyon érdekes, izgalmas, földrajzilag kialakított régió. Déli részen az indiai határnál olyan magasan, vagy inkább olyan alacsonyan van az ember, mint most itt Pécsett, ahol fölveszük ezt a beszélgetést, ezt az előadást. Tehát ilyen alacsonyan, pár száz méter magasan vagyunk, és hogyha az északi kínai határhoz érkezünk, ott már 7000-es, 7500-as csúcsok várnak minket. Nagyon izgalmas hely. És hát ez az ország Bután a helyi nyelven, a helyi, er, a helyi hivatalos nyelven azt jelenti, hogy sárkányföld, ez a neve, Druk Jul, a Druk az a sárkány, és Jul az a föld, az a ország, és hát a Druk nem csak sárkányt jelent, hanem mennydörgést is, ezért a legjobban úgy lehetne fordítani, hogy a Bután a mennydörgő sárkány földje. És hát a zászlajában is megjelenik a jótékony őrzővédő sárkány, és két szín, a buddhista egyház és a királyi család színe. És hát ez az ország egy kb. fél magyarországnyi területen fekszik, és egy budányi, tehát kb. 800 ezer, annál kevesebb ember él itt, főleg a völgyekben. És hát ez a 800 ezer ember 20 különféle nyelven beszél. Tehát annyira el voltak szigetelve a völgyek is, hogy külön nyelvek alakultak ki. Ma már évente, például tavaly 200 ezer turista érkezett ide, tehát jelentős a számuk, főleg a fele indiai. És hát itt a meggyökeresedett és, meg, és a meg, meghatározó kulturális vallási irány az a buddhizmus már a 7. század óta, Krisztus után 7. század óta, és viszonylag későn érkeztek a modernitás különböző vívmányai, az internet, a kábel TV csak a 21. század elejétől van, és a bevételük a turizmus, illetve az indiai segédlettel épített vízerőművek által generált áram, és harmadrészt a segélyek mai napig, főleg Indiában nagyon jelentős segélyt kapnak. És mindig érdekes, hogy egy országban mi az, ami tilos. Hát Butánban tilos a hegymászás, ugye ezt már mondtam, ugyanakkor nem szabad a buddhizmus miatt vadászni. A dohánytermékek forgalmazása teljesen be van tiltva, tehát nemzeti trafikok se léteznek. A vallását mindenki gyakorolhatja, de vallási térítés az is szintén tilos. Nincsenek óriás plakátok, azaz van, de csak néhány, és azon az királyi család tagjai láthatóak. És Nepállal például szemben itt, ha a templomba megyünk, tilos fényképeznünk. Ez szerintem nagyon jó, mert akkor el tudunk merülni a hitéletben. És még egy érdekesség, hogy a szerzetesek butánban nem, hogy nem választhatók, de ők nem is, vála nem is választhatnak a parlamentáris demokráciában. 2008 óta ez egy alkotmányos monarchia, úgy, mint például Belgium. És hát a király, a királyság meghatározó, 1907 óta most már az ötödik király uralkodik. Ők egészen egyszerűen K4-nek, K5-nek hívják a királyaikat, ez, ez nem tiszteletlenség. És hát a, a képen látható, amint K4 éppen átadja a koronát K5-nek a fiának, Ugye ez ritka pillanat, egy király nyugdíjba megy, lemond a trónjáról önként, és átadja a fiának viszonylag fiatalon. K4 ma már nyugdíjas király, sokat biciklizik, és hát itt például látszik is K6-ot fésüli a kis trónörököst. De hát K4 is volt fiatal. A 70-es években nagyon korán lett király, 17 évesen, és tanulmányait külföldön, Oxfordban végezte, ahol mindenféle szellemi irányzatnak ki volt, ki volt téve, tanult, és hazatérve 
20 évesen megfogalmazta azt a vezetési irányelvet, amit azóta is követ az ország, amit ő úgy hívott, hogy Gross National Happiness, azaz bruttó nemzeti boldogság. Tehát ez a 70-es évek közepén fogalmazódott meg, mint egy vezetési irányelv. A lényege az, hogy úgy próbálja a vezető az országot irányítani, hogy az alattvalók, az állampolgárok boldogok vagy boldogabbak legyenek. Tehát itt túllépnek a, túllépnek a GN, GDP-n, a bruttó nemzeti terméken, az anyagiakban pénze, pénzügyi, pénzügyileg mérhető fejlődésen, és szeretnének ezen túlmutatóan tetten érni olyan hatásokat, hogy az emberek pszichére milyen hatással van a fejlődés, mennyire vesznek részt a kulturális életben, hogyan, hogyan tudnak, milyen kapcsolatok van a természettel, stb. És ezt kilenc területen mérik is, tehát itt megjelenik az életszínvonal is, tehát nézik, hogy valakinek milyen bevétele van, miből él, de nem csak ezt, nézik azt, mennyire egészséges, lelkileg, milyen kiegyensúlyozott, mennyit alszik, mert azt gondolják, hogy aki keveset alszik, az nem biztos, hogy olyan jó, könnyen tud boldog lenni. És ott megjelenik mindebben a mérésben az is, hogy a vezetők, az ország különböző szintű vezetői mennyire jól vezetnek. Tehát ezt lemérik, kb. 5 évente, butánba. Ez egy komoly mérés, háztartásokat lekérdeznek, és a végén összeáll egy agregált szám, ami megadja Bután bruttó nemzeti boldogság indexét. Ez, ma, ez, kb. Egy, ez mindig egy és nulla és egy között egy szám, nulla és egy között egy szám, minél magasabb, annál boldogabb ez az ország. Most körülbelül olyan 0,75 század a bruttó nemzeti boldogság indexe butánnak. Ez egy nagyon érdekes koncepció, és a koncepciónak az egyik sarokköve a természethez való kapcsolat. A természethez a butániaknak nagyon ősi, régen, régi kapcsolata van. Ugye egy olyan országról van szó, ami alapvetően agrár ország. És a szembe tűnő, ha jövünk, megyünk, hogy milyen dús erdőség borítja Butánt. Ugye itt adja le a csapadékot a Indiai óceán felől érkező felhőzet. 70%-a ennek az országnak erdő. És az alkotmányban rögzített, hogy ez az erdő terület 60% alá soha nem eshet. A másik érdekesség, hogy az ország fele nemzeti park. Ez azt jelenti, hogy ha egy tigrist lefényképeztek, ahogy le is fényképeztek rejtett kamerával a déli területeken, a szubtrópusi dzsungelben, néhány hónappal később ugyanazt a példányt 4000 méter magasságban a hegyek között is le tudták fényképezni, háborítatlanul tudott az országon belül mozogni. Tehát ahogy járunk elünk, a természet szembőtlő, és az, hogy az emberek milyen szeretettel és tisztelettel bánnak a természettel, és próbálnak vele együtt élni. Kicsit az én szememben olyan ez a táj, mint a gyűrű urában, hogyha megnézzük, jövünk, megyünk, nagyon hasonlatos a, ezek a szutak, itt például egy zarándok úton készült ez a kép. A, az erdők nagy többsége olyan meredek hegyoldalakon nő, ahol például kitermelni sem nagyon éri meg, ezért nem is teszik. Viszont az emberek többsége a folyóvölgyekben, az e, a völgyekben él, amik sokkal jobb klímájúak általában, mint, mint a magas hegyek. És itt már látható a megművelt területek, a rizsföldek, elszórt házak, tanyasi jellegű ö, életmód. És hát ö, Bután szeretné megőrizni, azt a zöldet, azt a erdőterületet, a nemzeti parkokat, amelyekkel rendelkezik, és ezért néhány éven nagyon sikeres programot indított, egy nemzetközi gyűjtést azért, hogy több millió dolláros alapot képezzenek, amelynek az a célja, hogy megőrizzék a nemzeti parkokat. Hogyha valakit érdekel a Youtube-on a 
előző miniszterelnöknek egy nagyon izgalmas beszédét tudja erről meghallgatni, ahol elárulja, vagy hát meg elmondja nekünk, hogy Bután az egyetlen olyan ország, ami nem, hogy karbon semleges, hanem karbon negatív. Mi azt jelenti, hogy több széndiokszidot nyel el, mint amennyit kibocsát. És hát ebben a gyönyörű országban ilyen hát nagy és kis vadak ö, találhatóak, a legtöbben máshol kihalás szélén állnak, és ö, itt pedig mondom háborítatlanul tudnak élni. És hát vannak izgalmas kinézetű állatok is Butánban, például a takin, a legendás takin, amely ö, ilyen furcsa kinézetű, és a, megkérdezünk egy butánit, hogy a takin az hogy alakult, hogyan lett, akkor egy 15. 16. századi buddhista mesternek a történetét fogják elmondani. Drukpa Künli, aki egy izgalmas tanító mester volt, unortodox módon tanította a buddhizmust, általában be volt csicsentve, pajzán versikéket farikcsált, szerette a nőket, és szerette a hasát. És egyszer annyit evett, hogy megevett egy helyébe egy tehenet és egy kecskét, és ott a csontok fölött emésztett, és hát a parasztoknak ez nagyon nem tetszett, rossz néven vették, és szóvá tették. Erre elszégyelte magát Drukpa Künli, hopsz, mágikus erejével összerakta a csontokat, és ráleelte a húst, és ebből a tehénből és a kecskéből lett a takin. És hát takin Magyarországon is található, ha nem is feltétlenül butáni, tehát aki elmegy Nyíregyházára vagy Budapestre az állatkertbe, az meg is tudja nézni. És hát más érdekes növények is teremnek Butánba, például ez a kép, ez a Timpu város, főváros legforgalmasabb útja mellett készült. Ez az, aminek látszik, ez kender. Ezt hagyományosan a tudatmódosítóként nem használták Butánba, talán elvétve néhány sámánt, de előszeretettel adják mai napig a disznóknak. Tehát a disznó nem akar enni, étvágytan, akkor kendert kap, tól úgy kicsit bealszik, zabál, többet eszik, és a húsa is finomabb lesz. Erre mondta valaki, hogy Butánban a malacok repülnek. És hát ez az érdekes kinézetű gomba is Butánból érkezett. 3-4 méter magasan a Himalájában található, hernyó gomba, és nagyon régóta a keleti gyógyászatban nagy becsben tartott, és igen drága, gyógyszer, mondjuk így, a energizáló, immunerősítő afrodiziákum. Én bevallom, magyar borpárlatba szeretem pálinkába tenni, és akkor, mikor jön a tél, akkor érdemes kis immunerősítőként ezt így szopogatni. És hát a butánban a természet, tehát járva kell be, bele belebotlunk, találkozunk kisebb tanyasias településekkel, jellemzően így néznek ki a butáni parasztházak, és ha bemegyünk, akkor a ház központi részén, a konyhában és a nappaliban középen található a bukári, azaz a vaskályha, mindig lobog a tűz, víz föl van téve a teának, e körül gyűlnek az emberek, és hát itt a régi, Képen, ami nem most készült, de most is készülhetett volna. Látszik, hogy az emberek körbeülve így esznek, esznek, tradicionálisan így ettek butánba, kézzel, rizst és hozzá mindenféle ragukat. És hát nagyon szeretik a csili paprikát, így szárítják, ami magyar szemmel is nagyon hát, ismerősnek tűnik. És a mellé, mint ez a hölgy is, sajtot készítenek, és ebből áll össze az izgalmas nemzeti ételük. Ez nagyon e, érdekes, mert ugye ema, tehát csiripaprika, daci, az a sajt van benne, hát így bele lehet tenni gombát is, vagy krumpit, de az nem olyan fontos, és ebből áll össze az ema daci, a nemzeti étel. Ez gyakorlatilag egy piszok erős lecsó, amit csak és kizárólag csiripaprikából készítenek, kis sajtal. A másik, ami szembetűnő Butánba a természet mellett, az a buddhizmus, ami meghatározza ezt az országot most már több száz éve. Azon belül is a tibeti, vagy himalájai, vagy tantrikus, vagy ezoterikus, 
vagy Vajrayana buddhizmus, tehát ez mind ugyanazt jelenti. Ez a, ez a e, irány, ami meghatározó, és azon belül is a Drukpa Kagyü rend, ami a sárkány rend, ami nagyon sokáig államvallás volt, és mai napig meghatározó butánban. És ennek nyomai nagyon könnyen tetten érhetők, ahogy jövünk, megyünk, gyönyörű ilyen, mint ez itt, kolostorokat, templomokat látunk, mint például ez a zarándok hely, ami 3100 méter magasan fekszik, a tigrisfészek kolostor, égi hajszálon függ, ahogy a helyiek mondják, egy sziklára tapasztva, vagy ez a docsula hágon található csörten csoport, vagy stupa csoport, ez nem olyan régi, mint aminek látszik, 2000-es évek elején épült. És hát a minden megyébe 20 megye van, van egy erőd, egy kolostor erőd, egy zong, és itt például a punakkai erődöt látjuk, ami nagyon jó klímájú hely. Itt van a koronázási templom, itt házasodott a király, és a bután butista főapátja is itt tölti a telet. Ez egy a közelebbről nézzük, nagyon jellegzetes butáni építészeti jegyeket tükröző épület. Minden épület nagyjából így néz ki, követi ezeket a jellegzetes vonalakat. A páró zong, amiről már volt szó, Bertolucci itt forgatta a kis buthát. Itt már látszik, hogy ez egy erőd, ez egy komoly erőd. Ugye érdekes kérdés, hogy ki ellen építették a butániak az erődjeiket. Hát nem az angolok ellen nem is a kínaiak, hanem a tibetiek ellen. Tibet többször próbálta a butánt elfoglalni, sikertelenül. Ugye senkinek nem sikerült butánt elfoglalni, nem is kolonizálták, nem is gyarmatosították. Ennek egyik oka, fő oka talán az volt, hogy az északi részen nagyon magas hegyek védik butánt, délen pedig a szubtrópusi dzsungelbe malária volt, maláriás dzsungelbe nem szívesen mentek az emberek. Ami érdekesség butánban, hogy ahogy változik, ahogy fejlődik, és az épít, épí, ahogy építenek új épületeket, me megpróbálják ezeket a hagyományos, tradicionális módon, legalább a forma világában e megőrizve építeni. Például itt van ez a e magán egyetem, ez is láthatóan hasonlít egy kolostorra. És hát, ahol kolostorok vannak, ott természetesen szerzetesek is, itt több ezer szerzetesről beszélünk. Régen szinte minden családba egy fiú gyermeket kiskorában, ilyen idősen, mint a képen, 7-8-10 évesen beadták a kolostorba. Ma már inkább idősebb, tinédzser, kora 20 éves korban döntenek maguk az emberek, hogy szerzetesek lesznek, és és csuhát húznak. A szerzeteseket sem kíméli a változás, ők is ugye, telefont, értékes kamerákat hornak. Egyszer egy elvonuláson lévő szerzetes megkért engem, hogy hozzak neki butánba, ha jövök vissza Európából egy fényképezőgépet, és akkor mondtam neki, hogy itt a fővárosban is tudsz venni, nagyon jó gépeket, akkor azt mondta, hogy hát ő olyan vacak kínaiakat nem szeretné, hozzak neki eredeti Sony kamerát. Meglepően, meglepően, meglepően igényes volt ez a, mondom, öt éves elvonuláson lévő szerzetes. Hát ezek már a változás jelei. És hát az emberek mindennapjait meghatározza itt a buddhizmus, ez egy mindennapi vallás, mindent áthat a spiritualizmus, a spiritualitás, és uh, ahova megyünk, ott imazászlók lengenek, füstölőknek az illata száll, nagyon sok a templom, nagyon sok a kegyhely, és hát az emberek uh, sokszor, főleg az idősek uh, imamalmokat uh, forgatnak. Egy imamalom az gyakorlatilag egy ima automata, egy fordítással, mintha elmondtunk volna egy imát. Hát itt kisebb, nagyobb imamalmokra kell gondolni, ez a bácsi itt, ez a rándok úton egy nagyobbal ö, ö, pro, birkózik éppen. És hát ö, itt is, ezen, ezen a, ö, telep, ezen a, ennél a ö, helyénél is vannak ö, ima malmok. Ez egy ö, hagyományos kórház, és annak is a gyógyszerkiadó része. 
A hagyományos gyógyászatnak nagy múltja van Butánban, és együtt él a modern és a hagyományos, mindkettő ingyenes a butániaknak. A ajurvédikus és a tibeti kínai gyógyászatot ötvezi az ő hagyományos gyógyászatuk. És hát a leglátványosabb Butánban a buddhizmus akkor, amikor tavasszal és ősszel eljönnek a fesztiválok ideje, eljön a fesztiválok ideje, ezek több napig tartó vallási összejövetelek, és általában a nagy kolostorok, kolostor erődök udvarán jön össze a nép, és a szerzetesek a három-négy nap során különböző maszk táncokat, láma táncokat lejtenek. Ezek a táncok, ezek különböző több száz éves koreográfiát követnek, nagyon gyönyörű, cizellált ruhában és maszkokban szoktak táncolni. Több célja van ennek, az egyik, hogyha a hívő majd meghal, és a halála után az ő hitük szerint különböző démonokkal, fenyegető lényekkel találkozik, akkor ne ijedjen meg, mert itt a táncok során ezekkel már találkozhat, erre felkészülhet. És hát itt különböző maszkok léteznek, például ez a képen látható acara maszk, amit én magam is hoztam egyet, hogy megmutassam önöknek, tehát ez így néz ki, így néz ki a maszk, ha fölvenném, akkor így néznék ki, és a az acara azért érdekes, mert ő egy kicsit kilóg a többi közül. Ő nem egy táncos, hanem egy kicsit bohóc, kicsit szimpadi, ilyen poronmester. Ő az, aki bejelenti, hogy milyen tánc fog következni, és ő az, aki elvegyül a nézők között, és különböző pajzán versikékkel riogatja őket önmagával, az állarcával. Ha hiszük, hanem az állarc tetén egy textil pénisz fityeg, ezzel is ö, ö, próbálja sokkolni a közönséget, sőt, van olyan, hogy óvszert osztogat, ami valljuk be nagyon érdekes egy vallási fesztiválon, és megmutatja, hogy mennyire más ez a kultúra. És hát, ö, ha már itt tartunk, Butánban nem ritka, hogy a házak falára, nem a kolostorok, de a lakóházak falára ilyen őrzővédő falloszokat festenek, ezek különböző méretűek, különböző kinézetűek, és a céljuk nem más, mint hogy távol tartsák a gonoszt, az ártót, a pletykát, a betegséget a háztól, amerre ráfestik. Ez is változik, mint oly sok minden butánban. Nemrég egy taxit, taxiba beültem páró völgyben, és Érdeklődtem a taxissal beszélgetve, hogy éppen mit csinál, mi van az életében, és mondta, hogy új házat épített, és én mondtam, hogy tényleg, és lesz fallosz is, fog festeni falloszokat a falra. És felháborodottan közölt, hogy dehogy fog, az már ciki. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi hatásunkra, a nyugati gondolkodásmód hatására megváltozik a butániak szemlélete, a faloszoknak nem volt erotikus jelentése, mindaddig, amíg meg nem érkeztünk mi, és ezt a jelentését nem kezdtük el mondani. Most már kicsit ciki a fallosz butánba. És hát, ha már a offszerről is szó volt, következő könyvemhez interjúkat készítek, és akkor találkoztam az offszeressel, Condon Man, egy nagyon érdekes bácsi, aki amúgy egy minisztériumban dolgozik nappal, de estére, mint egy szupermenként átvedlik óvszeressé, és ezzel a furgonnal járja a várost, és hogyha valakinek szüksége lenne éjjel egy, éppen egy óvszere, és nincs neki, akkor hívja az óvszerest, a bácsit, és ő a furgonján leszállítja ingyen és bérmentve az óvszert. Természetesen emögött az van, hogy szeretnék, hogyha az emberek ö, 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 szexuálisan fel lennének világosítva, tudnák, hogy hogyan kell megelőzni a betegségeket, 
és ez nem tabu. Butánban a király család több tagja is részt vesz ebben a felvilágosító munkában. Tehát a természet a buddhizmus nagyon szemböltlő, ha a butáni királyságba járkálunk. A másik szemböltlő dolog az a nemzeti viselet. Nagyon sokan hordják. A női, az, a női viseletet úgy hívják, hogy kira, a férfit úgy hívják, hogy gó. Hát itt a férfi talán izgalmasabb, érdekesebb, ilyen kaftányszerű, ö, ö, egy szoknya ö, jellegű a, 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 a férfin, és ö, mindenhova hordják a a, ahova kell, ez az egyik az iskola, tehát itt is éppen iskolában mennek ezek a gyerekek, vagy onnan jönnek. A másik a vallási fesztiválok, itt a hölgyek kiöltöztek egy vallási fesztiválra, tehát ha a kolostorba megyünk, ott is viselni kell, és viselni kell, viselni kell az önkormányzatban, hogyha ügyeket intézünk szintén a nemzeti viseletet. Olyan 15 évvel ezelőtt ez annyira kötelező volt, hogyha valaki úgy öltözött, mint én most, és hát elkapták, akkor börtönbe is kerülhetett, ha nem viselte a gót vagy a kirát. Ma már ez nem ilyen szigorú, mondom, már csak meghatározott helyeken kötelező. Ennek ellenére sokan hordják különben, hogyha fontos esemény van ilyen díssállal vagy stólával, és hát korán kell kezdeni a gó viselését, nem könnyű fölvenni, ez a kisgyerek már gondolom ügyesen föl tudja venni, és hát egy idő után megnő a kisgyerek. Ezt a képet a király születésnapján, ami egy stadionba volt, készítettem, a biztonsági embert látják. És hát a gó, a kira felkerül a kresztáblákra is, ugye látható, hogy hogyan kell átmenni a zebrán, és az úriember úgy is megy át, vagy a WC jelzésnél is megjelennek a, 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 a viselet, megjelenik, és hát a, a mondjuk a WC táblán megjelenik a e, turisztikai szlogen is, a boldogság helyhez kötött. Hát van akinek ennyi elég a boldogsághoz, hogy eljut a következő mosdóig. És hát e, Bután nagyon gyorsan változik. Tehát egy tradicionális ország meghatározó mai napig a buddhizmus, meghatározóak a tradicionális, tradicionális viszonyok, de az elmúlt főleg húsz évben, után nagyon nagy változáson megy keresztül. Én ezt az elmúlt tíz évben követtem is, ahogy vissza-vissza járok, minden évben látom, hogy mindig változik valami. Például a fővárosban, amikor 2011. januárjában leszálltam és elmentem, eljutottam a fővárosba, azok az épületek, amiket most látunk, azoknak a hát 85%-a nem volt ott. Tehát gyakorlatilag ez a város, ami most kb. 120-150 ezres, Timpu város, ez a város a semmiből nőtt ki. És hát mai napig tartja a kisváros jellegét, például nincsen benne közlekedési lámpa. Ez az egyetlen főváros a világon, ahol nincs ilyen. Volt különben, szereltek ilyet föl, csak az embereknek nem tetszett, hogy egy gép irányítja a forgalmat, és visszakövetelték a bódét, és abban a rendőrt, a közlekedési rendőrt. Tehát, hogy változik az ország, nagyon gyorsan változik, ugyanakkor próbál mindezt a változást, próbálják a tradíciók a gyökereit megtartva át, hát véghez vinni. Ebben nagy segítség számukra a brutó nemzeti boldogság koncepció, és ö, nagy kérdés az, hogy mennyire és milyen mélységbe fog megváltozni Bután. Hát csak, hogy bemutassam, hogy mennyire változik. Egyrészt megjelent a fogyasztói társadalom, megjelentek a márkák, megjelentek a különböző külföldi termékek, amelyek újra fogalmazzák például a boldogságot is. Akkor leszel boldog, ha fogyasztasz. És hát a gyerekek menőznek most már a márkás, különböző márkás cuccokkal. Persze ezek általában hamis, hamisítványok, nem eredetiek. És hát a Superman is kibújik a Go alól. Látjuk, hogy, hogy, hogy hogyan változik a butáni mindennapok. Nagyon sokszor mondják, hogy Bután mennyire elzárt. Hát nem nagyon elzárt, mert, mert hogyha belegondolunk egy 
olyan országról van szó, szinte mindenki a Facebookon van most már, mindenkinek több ezer barátja van a Facebookon. A mobil internet miatt gyakorlatilag mindenütt, mivel lefedettség megvan, elérhető az internet, és így, a, és így minden, minden, ami azzal jön. És 630 ezer mobil előfizető van 780 ezer emberre, tehát itt jelentős ez a szám. Ma már a ö, több ezer méter magasan élő nomádok is, a jaktenyésztő nomádok is ö, ugye mobiloznak. Múltkor láttam, ahogy ö, ugye ők leszokták hajtani a jakot, ö, és eladják őket, illetve a hernyógombát, amit gyűjtenek, ebből igen jó megélnek manapság. És múltkor láttam, hogy már vissza nem gyalog mennek, hanem helikopterrel. És hát bután mondom, változik és modernizálódik. Megjelent és mai napig kering a föld körül a bután első szatelitje, első műholdja. Hát ez egy kicsi, kicsi műhold, de nagy, nagy dolog ez egy kis országnak. Ezt indiai segítséggel lőtték fel, akik elkészítették, ők pedig a legtöbbjük Japánban tanult. És hát a drónok is beköltöztek a mindennapokba, egyre inkább használnak drónokat arra, hogy távoli településeken elérjék az ottani, az ott élőket, vizelet, vérmintákat hozzanak, vagy gyógyszert vigyenek. És hát ilyen képeket is lehet ma már készíteni, ugye a szerzetesek is gyerekek, és játszanak, ez a vallási fesztiválokat úgy kell kezdeni, mint egy nagy, ö, ö, nagy vásár is egyben. A kolostor körül kirakodó vásár, játékok, mozisátrak állnak, és ott ö, mindenki ö, megtálja maga, ö, magának megfelelő szórakozást. Hát mondjuk így könnyű a szerzeteseknek, hogy újra meg újra újjászületnek. És hát ö, most már... Ez is van, Miss Bután, van szépségverseny is, újra fogalmazva egy kicsit a szépséget. Régen, ha valaki megszületett Butánban, akkor egy falu közösségbe élte le az életét, kb. 100-150 emberrel találkozott, onnan választott partnert, ott hasonlította össze a lehetséges partnereket. Ma már ugye mindenki össze tudja hasonlítani a világon bárkivel magát, ez nem feltétlenül tesz jót annak a, az önképüknek, és, a, és annak, hogy hogyan érzik magukat az emberek. Sokszor azt gondolnám, hogy a boldogság egyik titka az, hogy nem hasonlítgatunk össze állandóan magukat másokkal. Nekünk mi van, nekik mi van, mi hogy nézünk ki, ők hogy néznek ki. Tehát amikor a butánia kisfaú közösségekbe éltek, akkor ilyen problémáik nem voltak. Persze azt gondolták, hogy a legmagasabb hegy, amit látnak, az a világ vége, de valahogy kerek volt a világuk, meghatározta, ritmust adott neki a buddhizmus, a kultúra, az íjászat, ami nemzeti sport, a különböző játékok, és természetesen a mezőgazdaság a terme, a különböző tevékenység a földeken. Hát ebből szakadnak most ki, és kell megtalálni egy új ritmust, városiasodnak, és ez sokszor azzal jár, hogy nagyon sokan egyre többen ebbe egy kicsit elveszettnek érzik magukat, szeretnének, ö, ö, szeretnék megtalálni az új, új ö, életmódot, ami nem egy egyszerű dolog. És hát ö, filmművészet is van ö, Butánban. 2013-ban a Magyar Butáni Baráti Társaság volt az első a világon, amelyik butáni filmfesztivált szervezett itt Budapesten a Művészmoziban. Itt 20 filmet mutattunk be akkor. Ezek nagyon érdekesek, tehát rövid filmektől ma már a nagy játékfilmekig mindenfélét gyártanak Butánba. A játékfilmeket úgy kell elképzelni, mint egy kicsit, mint az indiai, bollywoodi filmeket. Sok zene, ének van benne, nagyon sokáig, két és fél, három óráig tartanak, szünettel játsszák őket a mozikban. És a butáni filmek mindegyike, kötelezően dzonka nyelven, tehát a hivatalos nyelven kell, hogy, hogy készüljön. És szembe a 80-as évekkel ma már nem játszanak se hollywoodi, se bollywoodi filmeket a butáni moziba, csak kizárólag saját, saját filmeket. És ezen a plakáton nagyon jól látszik a 
nekünk jobbra a hölgy az egyik színésznő. Ő az érdekes, mert ő a színész karrierjét megszakítva 5 évig a butáni parlamentben volt képviselő. Kicsit úgy működik ez, mint a 90-es évek Magyarország, hogy nagyon sokféle ember, sokféle hátterű ember kerülhet be a parlamentbe, nem csak profi, vagy igazából senki nem profi politikus, és, és aztán, ahogy kikerült a parlamentből, folytatta a színészi pályafutását. Másik érdekesség, hogy ezt a filmet, a Karma címűt, aki rendezte, Karma Ceringnek hívják őt is, tehát ő az a rendező, aki az első nagyjátékfilmet forgatta Butánba, és ő a pár évvel ezelőtt Magyarországra is látogatott, mert szeretné elkészíteni a világ egyik legnagyobb könyvét, és Magyarországon van a világ egyik legnagyobb könyve, Szimpetriben, ott lehetett ezt megnézni, és elmentünk, megnéztük, meg, 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 megnézte és beszélgetett a, arról, hogy hogyan lehet egy ilyen nagy könyvet elkészíteni Butánba. És hát mondom, változik Bután, ma már vannak új műfajok, Eredetileg a művészet butánban az egyházi művészet volt, a mai napig ez a domináns, századokon keresztül ugyanúgy festik a buthát, ugyanúgy festik a különböző alakokat, ugyanúgy készítik el a különböző kettágyakat. Ez most már változik, most már van kortás művészet, most már kezdenek elszakadni a butista butáni gyökerektől, kicsit általánosabb témák felé, és hát van ö, képregény is, ezt a képregényt, a garpát én magam is támogattam, mert lehetett, az interneten gyűjtöttek rá. Ez is egy érdekes dolog, egy hibrid, mint oly sok minden butánban. Egyrésztről egy nyugati műfaj, a képregény, másik részről a főhőse, aki a garpa, ő egy középkori hőse butánnak, egy olyan figura, aki nagyon jellemző volt akkoriban, ugye az egyik zongból, az egyik erődből, a másik erődbe nem lehetett másképp eljuttatni üzeneteket, csak futárokon, futó embereken keresztül. Ő is egy ilyen futár volt, aki hihetetlenül gyorsan tudott futni. És az ő történetét dolgozza fel ez a, ez a kis képregény, mondom az első ilyen jellegű butánba. És hát csak hogy lássák, hogy mennyire Érdekesen ötvöződnek itt a tradíciók és a modernitás. A képen a innovációs és technológiai parkot látjuk, Butánban ez az egyetlen és az első. Itt nagy szerverszobák vannak, itt szoftverfejlesztő cégek vannak, külföldi call centerek vannak. És hát lássuk be, úgy néz ki, mint egy kolostor. Tehát nagyon hasonló a két építészet, csak belül más és funkciójában más. És hát ami Butánban szintén új, ugye az a bankrendszer és a hozzá kapcsolódó a bankkártya, illetve a ATM-ek. Én amikor először voltam Butánban 2011-ben, akkor egyszer véletlenül benhagytam, akkor még csak egy ATM volt Timpuba, benhagytam a kártyámat az egyik ilyen, vagy hát ebbe a gépbe, és hát este jutott eszembe, reggel visszamentem, és a bankba bemenve mondtam, hogy hát ez a probléma benn maradt a bankkártyám az ATM-be. Egy góba öltözött menedzser jött oda hozzám, és azt mondta, hogy jöjjek, fölvezetett az irodájába, a fiókot kihúzta, és a fiókból kivett egy ilyen stóc összegumizott kártyacsomagot, és adatta nekem, hogy keressem ki, melyik az enyém. És én kikerestem az enyémet, visszaadtam a többit, és eljöttem. Ez a kép pedig azt mutatja, hogy itt az ATM-nél valaki ott hagyta a vizakártyáját, majd én ezt lefolyan képeztem, és három nap múlva is ott volt a kártya, senki nem vitte el, a gazdája még nem jött érte. Ami azt jelenti, hogy Butánban sok minden változik, de egy nagyon régóta megvan, és talán ez még, még mindig ugyanaz, az a bizalom, a közbizalom. Az emberek nagyon megbíznak egymásba, ez nagyon ö, ö, áthatja a mindennapokat, és sokkal könnyebbé is teszi a, 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 az életet. Megbízunk abban, hogy egymás segítve együtt össze, együtt tudunk élni. Tehát ezek jó példák erre. És hát itt végezetül ugye nem lehet elkerülni, hogy beszéljünk a Covid helyzetről is, 
ami az or minden országot érint a világon, köztük Butánt is. Bután ezt úgy éli meg, hogy egy külső veszedelem érkezett az országba, kicsit úgy, mintha jöttek volna a tibetiek vagy az angolok, és meg kell, hogy védjék az országokat ez ellen. És ennek az élére a király állt, az ötödik király, aki ugye az országnak a mai napig egy meghatározó vezetője. A másik fontos vezető az a választott miniszterelnök, most már ugye öt évente választások vannak, ő egy politikus, de nem igazán politikus, mert a mostani miniszterelnök Butánba egy orvos, ami nagy hasz, nagyon hasznos, hogyha egy járványjal néz, néz szembe az ország, és úgy tűnik, hogy elég sikeresen néznek szembe ezzel, de mint látható ezen a képen, az emberek úgy képzelik, vagy úgy látják, hogy a vezetőik nagyon-nagyon komolyan ö, próbálják megvédeni az országot, és sikeresen ettől a ö, hát vírustól és a minden, ami vele jár. A mai nappal, vagy mondjuk tegnapi nappal, ö, Butánba 26, 26 aktív ö, fertőzött, Covid fertőzött volt. Ez kb. 325 eset volt eddig, és abból most 26, akik még mindig aktívak, a többiek meggyógyultak. Az országban 160 ezer tesztet végeztek, 800, közel 800 ezer emberre, és általában a fertőzöttek azok, akik külföldről hazajöttek, tehát közel-keleten, Ausztráliában dolgoztak, hazahozzák a vírust, nagyon kevés az átadás, nagyon jól izolálják, karanténba teszik három hétre, akik hazajönnek, és, és hát fegyelmezetten betartják a különböző előírásokat. Egyetlen gond ezzel az, tehát egészségügyi szempontból, mondom, kevés a fertőzött, senki még nem halt meg szerencsére, tehát ez egy örömhír, ugyanakkor a gazdasági vonatkozásai mai napig, tehát a ma, most is éreztetik hatásukat. Az ország úgy kázi le van zárva. 1627-ben több turista volt Butánban, mint most, furcsa módon, akkor két jezsuita szerzetes érkezett, most senki nem nincsen Butánban turista, és ez komolyan érinti az országot. Ugye nagyon sokan élnek a turizmusból, hotelek vannak, irodák, amik szervezik az utakat, és hát mi magunk sem tudunk menni, én utakat vezetek, tavaly is két, két utat is vezettem, a Magyar Butáni Baráti Társaság keretében szoktuk ezeket szervezni, hát sajnos most mi, ebbe az évben mi se tudtunk menni, reméljük, hogy jövő áprilisban, vagy talán ősszel ismét elindulhatunk Bután felé, és hát ez egy nagyon fontos bevétele az országnak, ahogy mondtam, ezért van az, hogy most éppen gyűjtést is rendezünk, tehát a Magyar Butáni Baráti Társaság gyűjt a butáni barátainknak, akiket komolyan megvisel a, a Covid válság. És hát akit érdekel Bután, és valószínűleg sokakat, azoknak na nagyon jó szívvel ajánlom a könyvemet. Ez az első és egyetlen részletes könyv Butánról magyarul, minden megtalálható benne, a története Butánnak, a királyok, a buddhizmus, a buddhista tanítók, a e, brutto nemzeti boldogság, koncepció és gyakorlat, és emellett pedig az én személyes élményeim, e, történetek, amik velem estek meg, vannak a könyvben, illetve az, hogy hogyan lehet odautazni, e, a turizmus hogyan működik Butánba, ami szintén nagyon izgalmas, és hát emellett képek. Vannak benne. Ez egy olyan könyv, ami a nyomtatott példányai sajnos elfogytak, de most elektromos, digitális formával elérhető a butánkönyv.hu oldalon. És akit, aki szeretne egy kicsit utazni, de hát ugye most nem tudunk, annak szintén jó szívvel tudom ajánlani a Magyar Butáni Baráti Társaság Facebook oldalát, ahol nyolc részből álló Bután túrán lehet részt venni. Ez egy virtuális túra, amit én és mások butániak és magyar barátaim vezettek. És itt végig lehet járni Butánt, olyan, mintha ott lennénk. A leszállástól egészen a 
távoli keleti végekig. Hát ennyi szerettem volna röviden megosztani a mindazokkal, mindazokkal akik, akik részt vesznek és hallgatják, nézik ezt az előadást. Én nagyon remélem, hogy sikerült közelebb hozni Butánt önökhöz, és remélem, hogy még fogunk találkozni netán a Magyar Butáni Baráti Társaság rendezvényein, netán egy butáni úton, és köszönöm, hogy, hogy jelenlétükkel hát megtisztelték ezt az előadást. Viszontlátásra!